Buongiorno a tutti, sono Anna di Persi in Corea, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Oggi nuovo video speciale del mercoledì, come vi avevo annunciato settimana scorsa, se vi siete persi il video di settimana scorsa ve lo lascio qui, il video dove vi parlavo della mia esperienza in Corea, se volevo tornare in Italia, come sono arrivata a fare qui in Corea dieci anni dopo quello che faccio ora. Come avevo detto adesso ogni mercoledì, si spera, ci saranno dei video informativi riguardanti degli argomenti che sceglierete voi. Sotto il video l'altra volta leggendo i commenti mi pare che l'argomento più richiesto in assoluto fosse stato quello riguardante il lavoro, quindi è proprio di questo che parleremo oggi. Mercoledì prossimo invece penso sarà un video riguardante l'educazione e il sistema educativo, dato che è stato anche questo molto richiesto e se avete domande specifiche vi prego di scriverle qui sotto in modo che io possa rispondere per settimana prossima. Come sarà strutturato questo video? Inizialmente parlerò della mia esperienza personale, dato che me l'avete uh, richiesta in molti. Parlando poi della mia esperienza vi dirò un po' come di solito si riesce a trovare lavoro, quali sono i requisiti necessari per quanto riguarda principalmente i lavori in azienda, mentre a fine video ci sarà una parentesi per quanto riguarda un altro tipo di lavori, molti mi hanno chiesto come posso avere un visto da youtuber in Corea, come faccio a fare il modello, come faccio a fare l'attrice, insomma tutte le cose riguardanti l'entertainment. Prima di cominciare vi ricordo di seguirci anche su Instagram, Persi in Corea, per rimanere sempre aggiornati. Come vi avevo già preannunciato nel video di settimana scorsa, io sono arrivata in Corea subito dopo il diploma, quindi finite le superiori, e ho deciso di fare un corso di coreano di un anno. Dopo il corso di coreano di un anno ho fatto l'università e poi ho trovato lavoro, questa diciamo è la sequenza temporale. Per iscriversi all'università dipende dal corso che si sceglie, non è strettamente necessario sapere il coreano però dà dei punti in più. Io ho fatto due corsi di laurea, come vi avevo già detto, il primo corso in studi internazionali e il secondo in media mass communication. Per quanto riguarda il primo corso, è un corso interamente in inglese, infatti la maggior parte degli studenti sono o coreani che hanno abitato all'estero oppure proprio stranieri. Ho scelto questo corso di laurea principalmente perché uno era quello più semplice dove essere ammessi essendo straniera, dato che era totalmente in inglese, in più perché comunque insegna delle cose che sono proprio alla base di qualsiasi lavoro in azienda, perché è sì relazioni internazionali, quindi scienze politiche e cose di questo filone, ma è anche economia e business, quindi mi hanno dato le basi per poter lavorare in una qualsiasi azienda. Il secondo corso di laurea che ho fatto, Media Mass Communication, non è totalmente in inglese, anzi la maggior parte delle classi sono in coreano, e quindi per entrare è necessario avere appunto il minimo livello 3 del topic, anche se onestamente consiglio di avere un livello più alto perché comunque sono lezioni universitarie, quindi ci vuole un livello abbastanza alto per riuscire a seguirle. Per quanto riguarda Media Mass Communication c'è il filone di marketing, quindi online marketing, offline marketing, poi c'è il filone di produzione televisiva e quello di cinema. Non è necessario scegliere un filone solo, potete fare anche classi miste, io infatti ho fatto classi un po' di tutti questi tre filoni perché ero interessata a tutti. Ora voi vi domanderete perché ti sei fatta la sbatta di fare due corsi di laurea, perché comunque due corsi di laurea implica che sono quasi il doppio delle lezioni da seguire. Ho scelto di fare due corsi di laurea perché, qui iniziamo a parlare di cose pratiche, in Corea per avere un visto di lavoro uno dei requisiti necessari è che tu stia lavorando in un'azienda collegata in qualche modo al tuo campo di studi, nel senso se io ho studiato cinema non posso andare a lavorare in un'azienda che fa import-export, se io ho studiato ingegneria anche se ne ho le capacità non posso andare a lavorare in un'azienda di marketing e quindi facendo due corsi di laurea praticamente mi sono accaparata un po' la maggior parte delle aziende. Una volta finita l'università però appunto bisogna trovare lavoro, ora parlo della mia esperienza di come ho trovato lavoro e poi vi parlo in generale di come di solito Uh, si riesce a trovare lavoro. Io personalmente ho iniziato a lavorare circa un anno e mezzo prima di essere laureata, lavoravo naturalmente part time perché avevo un visto da studente quindi non potevo avere un contratto full time e soprattutto per gli studenti nella bacheca dell'università ci sono diversi annunci per internship Infatti quello che di solito naturalmente fanno gli studenti, penso valga la stessa cosa anche in Italia, è non iniziare con un contratto di lavoro vero e proprio ma fare un internship di qualche mese e poi nel caso all'azienda voi piacciate allora possono decidere di farvi un contratto a tempo indeterminato. Ora, uh, per quanto riguarda la mia esperienza so che molti in Italia uh, si lamentano questa cosa dell'internship perché molto spesso non sono pagate o sono pagate molto poco che non vi bastano nemmeno per il rimborso spese. Ecco, in Corea io non ho avuto questo problema. Problema. Per esempio un internship che avevo fatto, mi ricordo se volete sapere dei prezzi, io lavoravo quattro giorni perché comunque facevo anche l'università nel mentre e mi pagavano mi pare.
fare 1300 euro naturalmente non è uno stipendio pieno di quelli pieni che sarebbero in Corea però comunque è un buono stipendio per un internship poi all'azienda sono piaciuta e hanno deciso di prendermi uh, full time questa è stata appunto la mia esperienza passiamo adesso alle cose un po' più pratiche ci sono veramente tantissime domande sul devo per forza avere la laurea per essere assunto da un'azienda coreana non posso farlo solamente con il diploma ora è un discorso molto vasto perché a livello ipotetico potete lavorare anche senza un, una laurea cioè l'azienda se vuole vi può assumere anche senza una laurea questo però per quanto riguarda il part time perché anche se l'azienda volesse poi assumervi full time e quindi sponsorizzarvi per il visto, il problema è che per avere il visto è necessario avere una laurea. Non vi rilasciano il visto nel caso voi non abbiate una laurea. Ho sentito anche di persone magari che fanno, lavorano nei ristoranti, magari come cameriere o che ne so, manager del ristorante, che effettivamente uh, non hanno una laurea. Però sotto quel punto di vista ci vogliono un tot di anni di lavoro certificati in quel settore e allora potrebbe non essere necessaria la laurea. Però non è una cosa che io ho provato sulla mia pelle, quindi non vi posso assicurare al 100%. Queste sono informazioni che dovreste chiedere direttamente all'ufficio immigrazione. Questo lo dico perché? Perché non so quando vedrete questo video, potreste vederlo adesso come tra un anno e soprattutto negli ultimi anni le leggi nel lavoro le leggi del lavoro stanno cambiando tantissimo in Corea, le stanno rendendo molto più difficili e stanno rendendo molto più difficile per gli stranieri rimanere in Corea a tempo indeterminato. Parliamo adesso di come trovare lavoro effettivamente in Corea. Ci sono due metodi, o avete le conoscenze oppure cercate online. Per quanto riguarda le conoscenze, uh, su internet se cercate ci sono diversi Uh, incontri, raduni, eventi per uh, persone che cercano lavoro, per creare connection però mi rendo conto che non sia la cosa più semplice per esempio io non sono una persona molto socievole e mi sento sempre a disagio uh, a questi eventi quindi mi rendo conto che non sia l'opzione giusta per tutti però nel caso voi abbiate la parlantina, vi piaccia andare, chiedere e fare ci sono questi eventi che sono sicuramente molto utili per farsi queste connessioni oltre uh, a questi eventi in modo un po' più ufficiale ci sono anche delle fiere del lavoro Oh, le fiere del lavoro in particolare mirate agli stranieri, ci si uh, registra online, vengono fatte una o due volte all'anno, non ricordo precisamente, si registra online e potete vedere tutte le aziende che stanno cercando e che parteciperanno a quella fiera e una volta che arrivate alla fiera potete appunto lasciare il vostro curriculum, fare il colloquio o comunque prendere i contatti. E con la fiera del lavoro chiudiamo le possibilità offline, il metodo più utilizzato in assoluto sono naturalmente i siti online, ci sono tantissimi siti dove potete ricercare lavoro, ve li lascio poi linkati qui sotto nel caso voi siate curiosi e interessati, il problema è che il 99% di questi siti sono naturalmente in coreano. Tra tutti questi siti l'unico in inglese che io conosco è Craigslist, Craigslist è un sito un po' così nel senso non è molto ufficiale, non è mirato solamente a trovare lavoro ma è un sito di annunci. Io personalmente ho trovato molti lavoretti lì, magari lavori di uh, traduzione, interpretariato oppure anche di marketing, molto spesso cercano web designer oppure video editor, però a volte ci sono anche annunci di aziende magari un po' più piccole che cercano appunto stranieri da aggiungere al loro team. Se cercate part time poi Craigslist è la cosa più semplice, se volete lavorare come camerieri, baristi eccetera, uh, se cercano stranieri di solito li aggiungono tutti su Craigslist gli annunci, essendo che sono privati che caricano gli annunci dovete uh, stare attenti sta sempre a voi e alla vostra discrezione cercare di capire se è un annuncio vero o no per quanto riguarda i siti in coreano ce ne sono veramente tanti come vedete ve li lascio linkati qui sotto ed è un sito principalmente per coreani ma se nella barra di ricerca in altro scrivete in coreano italia o italiano uh, vi escono comunque ve lo filtra con tutti gli annunci dove cercano cose relative all'italia o all'italiano quindi dove serve qualcuno che magari parla italiano e la cosa base e proprio da qui partire è proprio il ricercare aziende italiane questi erano i diversi metodi per trovare lavoro in corea adesso invece parliamo per quanto riguarda gli stipendi anche questo mi è stato chiesto spesso in corea lo stipendio minimo allora per un part time sono circa 6 euro 6 euro e mezzo quindi non è uno stipendio altissimo non è una paga oraria altissima però 
è molto più alta di quando uh, io sono arrivata in Corea. Uh, mi ricordo che il mio primo part time che ho fatto era in un ristorante e mi pagavano 3 euro all'ora. Per quanto riguarda invece il lavoro in azienda, posso parlare per quanto riguarda la mia esperienza e quella di altri ragazzi e ragazze straniere uh, che conosco. Il minimo che danno di solito per lavorare in un'azienda uh, coreana full time, quindi 5 giorni a settimana, sono 2 milioni di won lordi. Uh, in Corea viene detratto poi il 10%, quindi in euro diciamo saranno sui 1500 euro netti mensili, proprio il livello base. Però in media tutte le persone che conosco prendono in media lavorando in azienda dai 1500 euro ai 2500 euro, diciamo 2000 euro di media. Per quanto riguarda le vacanze, come vi avevo già preannunciato, sono di solito un giorno di vacanza al mese, quindi 12 giorni all'anno, però questi giorni includono anche i giorni di malattia, se dovete fare delle visite mediche, quindi in media diciamo resta poco più di una settimana, una settimana uh, di vacanze l'anno. Gli unici stranieri che hanno molti più benefit qui in Corea e che secondo me sono quelli più fortunati in assoluto, sono quelli che lavorano per aziende, nel nostro caso italiane, ma non vengono assunti dalla Corea, vengono mandati direttamente dall'Italia. Questo perché? Perché loro hanno un contratto italiano, eh, hanno le ferie italiane, prendono lo stipendio italiano sì, ma da italiano che viene mandato all'estero, quindi uno stipendio molto più alto, molto spesso gli viene pagato vitto e alloggio, alloggio quasi sempre sì, in posti molto decorosi e quindi diciamo... Loro sono quelli che fanno la più bella vita e hanno benefit più alti, perlomeno rispetto a un italiano normale che viene assunto in modo normale uh, da un'azienda magari italiana in Corea o da un'azienda coreana. Questo era tutto per quanto riguarda il lavorare in aziende, adesso, uh, come vi avevo detto, parliamo di un altro tipo di lavori. Mi avete chiesto in molti come posso fare la modella, posso avere un visto da youtuber, insomma, uh, per quanto riguarda tutte queste professioni. Ora ho diversi amici che hanno avuto questo genere di visto e in questo caso, attenzione, attenzione, non serve la laurea. Non serve la laurea, però uh, vi serve un'agenzia. Vi serve un'agenzia che vi sponsorizzi e vi trovi il lavoro. Per quanto riguarda, uh, per esempio, gli youtuber, non ci sono tante aziende di uh, youtuber che possono sponsorizzarvi, però ce ne sono alcune grandi, per esempio può essere uh, la CJ, che vi può mettere a contratto sotto di loro e in questo modo vi possono dare un visto di lavoro di entertainment. Attenzione perché non è un visto di lavoro normale, il visto di lavoro di entertainment è proprio un visto a parte con delle regole a parte, con delle durate a parte. Personalmente conosco uh, diverse persone che fanno, hanno fatto modelli in Corea e che erano qui con il visto da modello e molto spesso uh, mi dicono appunto che c'è effettivamente da stare attenti perché ci sono tante agenzie che sono scam, magari vi chiedono soldi per, uh, perché vi dicono che vi faranno il visto e poi non ve lo fanno, insomma dovete stare molto attenti, però personalmente non ho mai uh, lavorato in questo mondo, quindi se siete uh, interessati a avere più informazioni riguardo il mondo dei modelli, degli attori eccetera, Uh, scrivetemelo qui sotto e magari faccio il video con qualcuno che effettivamente uh, ha provato e fa parte di questo mondo in modo che vi possa dare informazioni molto più precise di quelle che vi posso dare io ultimissima opzione <ride> siamo arrivati alla fine molti si domanderanno ma perché non posso venire in Corea aprirmi una partita IVA e fare la mia attività allora non è una cosa impossibile questo no però non siamo in Europa, quindi non è che puoi andare e dire voglio aprire una partita IVA e te la aprono e ti danno un visto. Vi ricordo che è necessario avere un visto, un permesso di soggiorno per rimanere in Corea. E per aprire un'attività non potete farlo a meno che uno non investiate, uh, non so se siano 100-200 mila euro, e quindi vi danno il visto di investimento e tramite questo visto potete appunto aprire uh, questa partita IVA dove all'interno appunto del conto in banca devono esserci questi soldi e questo vale sia che vogliate aprire un ristorante, che vogliate aprire un negozio in qualsiasi di questi casi comunque serve investire questi soldi prima la seconda opzione, uh, che è quella probabilmente uh, che potrei fare io 
è quella nel caso voi abbiate il visto F2 o F4, F5, insomma i visti che iniziano con la F. I visti che iniziano con la F sono dei visti uh, per un soggiorno prolungato e è un po' un casino averli perché vanno a punti. Bisogna, nel mio caso quando l'ho fatto, so che la legge sta cambiando quindi non so come sarà quando lo dovrò rinnovare, comunque vi danno un tot di punti per ogni cosa. Un tot di punti per quanti anni avete, un tot di punti per cosa avete studiato, se avete il master, non avete il master, ci sono un sacco di voci e bisogna riuscire a arrivare ad almeno ad 80 punti e la maggior parte dei punti alla fine vengono dati in base a quanto voi guadagnate dovrebbe esserci anche un articolo uh, sul blog a riguardo con i dettagli più dettagliati nel caso voi appunto abbiate un visto F come il mio allora potete aprire uh, un'azienda una partita IVA senza investire la cifra minima che appunto erano 100-200 mila euro però per riuscire ad avere questo visto Dovete essere stati in Corea per un tot di tempo, aver avuto almeno per un tot di tempo il visto lavorativo, insomma non è una cosa che uh, potete fare subito appena arrivati in Corea. E niente, questo è tutto per questo video, è stato un video molto lungo direi. Uh, spero che queste informazioni siano state utili, se avete ancora dei dubbi al riguardo mi raccomando scrivetecelo qui sotto e se ci sono altri argomenti che volete che io tratti mi raccomando ditemelo qui sotto e vi ricordo di mandarmi uh, le domande per quanto riguarda il video riguardante l'educazione e il sistema educativo in Corea in modo che io possa rispondere nel prossimo video. Ci vediamo questo weekend con un nuovo video, ciao!